Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute Neuerscheinungen vorstellen, die im September rauskommen, auf die ich mich schon freue und wo ihr vielleicht auch Interesse dran haben könntet. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bei mir findet ihr ganz, ganz viel Bücher und momentan auch Reiseliebe. Und das ist mein Stichwort, euch zu erklären, warum der Hintergrund so wunderschön unbuchig ist. Vielleicht kennt ihr noch die Zeiten, wo ich vor meinem bunten Bücherregal saß. Ich bin aktuell auf Weltreise, momentan gerade in Brasilien und natürlich kann ich mein Bücherregal nicht mitnehmen. Ich habe meine Bücher in Form eines E-Readers dabei. Ja, der wird fleißig benutzt, tatsächlich seit den letzten sechseinhalb Monaten mittlerweile schon. Aber ihr müsst auch gar nicht mehr so lange warten, denn in knapp drei Wochen bin ich tatsächlich wieder zu Hause. Bedeutet, ab dann werden Videos auch wieder mit meinem gewohnten Hintergrund kommen und es wird wieder etwas buchliebiger. Hintergrund hin oder her, völlig egal. Bücherliebe kann man ja trotzdem verbreiten. Deshalb schnappt euch jetzt euer Handy oder eure Wunschliste, Zettelstift, whatever und wir starten einmal in die coolen Neuerscheinungen von September. Anfangen möchte ich mit Shadow von Sophia Como. Dieses Buch ist mir schon boah, vor einer ganzen, ganzen Weile aufgefallen. Einfach wegen des richtig coolen Covers. Aber es ist auch dazu eine Mischung aus Romantik und Spannung. Und wenn ihr meine Videos schon ein bisschen länger schaut, dann wisst ihr, ich liebe diese Kombination. Ich liebe es, wenn Bücher romantisch, aber auch spannend sind, denn ich lese beide Genres super, super gerne und mag die Kombi einfach auch. Wir schauen einmal gemeinsam rein, worum es eigentlich geht. Nach dem Abschluss will Sophia vor allem eins, endlich in ihre Heimat zu zielen, zurückkehren, um den Klauen ihres Stalkers zu entkommen. Erleichtert nistet sie sich in dem ländlichen Weinhotel ihrer Tante im Küstenort Castellemare del Golfo ein. <lacht> Und auch wenn sie weiß, dass ihr Schatten ihr stets dicht auf den Fersen sein könnte. Ihre Wachsamkeit schwindet, als sie Valentin kennenlernt, der als Auslandsstudent im Weingut ihres Onkels aushilft. Mit seinem ruhigen Wesen und dem immer zu kalten Ausdruck weckt der gut aussehende Motorradfahrer unentdeckte Wünsche in ihr. Was Sophia jedoch nicht weiß, ist der Grund für Valentins Aufenthalt. Er ist auf der Suche nach jemandem. Als Sophias Jäger sie wieder einholt und Valentin bei seiner Suche auf etwas Schreckliches stößt, kollidieren nicht nur ihre Vergangenheiten, sondern ganze Welten. Klingt spannend, möchte ich gerne lesen, steht sehr, sehr weit oben auf meiner September-Wunschliste. Dann habe ich gesehen, dass endlich mal wieder ein Dünford-Krimi von Inge Lönig rauskommt. Das müsste jetzt der Fall Nummer 10 sein, wenn ich mich recht entsinne. Und ich habe von Inge Lönig schon sehr, sehr viele Bücher gelesen. Also sie hat einerseits ja diese ganzen Krimis rund um Kommissar Dünfort geschrieben. Sie hat aber auch so ein paar Einzeltitel ähm, geschrieben. Sie hat auch unter Pseudonym ähm, spannende Familienromane, aber immer mit sehr, sehr viel Spannung, also spannende Belletristik geschrieben. Und ja, daher, ich freue mich sehr auf den nächsten Dünford, auch wenn ich zugeben muss, dass mir noch ziemlich viele Fälle, glaube ich, auch fehlen. Ich weiß gar nicht genau, wo ich stehen geblieben bin, aber vielleicht sollte ich einfach die gesamte Reihe mal rereaden. Ich weiß es nicht. Ja, ich äh, lasse jetzt hier auch die Kurzbeschreibung irgendwie weg, weil wenn ihr wisst, wer Kommissar Dünford ist, dann werdet ihr die Bücher lesen. Wenn nicht, dann solltet ihr definitiv irgendwie bei Band 1 starten, weil... Klar, ihr könnt die theoretisch natürlich alle unabhängig voneinander lesen, aber grundsätzlich hat der Kommissar auch so eine gewisse Entwicklung rund um sein Inneres, sein Privatleben und so. Und da wäre es natürlich schade, wenn man dem irgendwie vorweggreift und ja, einfach einsteigt, wenn quasi schon ganz, ganz viel passiert ist. Natürlich, wie gesagt, es ist alles unabhängig voneinander lesbar und letztlich ist es kein Beinbruch, wenn ihr jetzt mit Band 10 startet und nicht mit Band 1. Aber ja, ich glaube, ich muss da echt nochmal gucken, wo ich eigentlich stehen geblieben bin, um mir da ein besseres Bild zu verschaffen. Aber ich habe mir das Buch erstmal notiert, damit ich ja, das nicht aus den Augen verliere. Dann erscheint ein zweiter Band, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue und zwar von Nicole Böhm, Looking Down the Valley. Ich liebe dieses Cover bin ich ganz ehrlich. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie Band 1 noch nicht gelesen hätte, spätestens das Cover hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich möchte hier jetzt irgendwie nicht spoilern, indem ich die Kurzbeschreibung irgendwie vorlese oder so. Ihr könnt euch das selber anschauen, wenn ihr möchtet. Ich mochte Band 1 richtig, richtig gerne, aber das Ende von Band 1 war doch auch nicht unfies. Daher freue ich mich echt jetzt zu erfahren, wie es weitergeht. Bin schon sehr, sehr gespannt und ich freue mich vor allem, weil ich werde dieses Buch wohl definitiv als Print lesen und nicht als E-Book. Ja, ich lese... Ja, ich habe kein Problem mit E-Books, sagen wir mal so, aber es ist doch irgendwie schön, 
ein Print in den Händen zu halten. Und bei mir ist das jetzt wirklich, wirklich lange her, dass ich ein richtiges, richtiges Buch in den Händen hatte, richtige Seiten umgeblättert habe. Und ich bin ehrlich, ich freue mich schon riesig wieder auf dieses Gefühl, allein schon an meinem Bücherregal zu stehen und da irgendwie was rauszuziehen und was reinzustellen und die Neuzugänge. Oh, ich muss sagen, da freue ich mich echt riesig, riesig drauf, wenn ich wieder zu Hause bin, so mein Bücherregal wieder voll und ganz in all seiner Bücherliebe zu zelebrieren. Aber ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen, glaube ich. Jedenfalls, ich freue mich schon riesig auf dieses Buch und ja, werde euch dann bestimmt auch zeitnah berichten, wie es mir gefallen hat. Dann habe ich mir auch First Down von Grace Riley aufgeschrieben und zwar eigentlich bloß, weil es da dem Cover nach um Football geht und ich liebe Sports Romans an sich. Aber ich mag es insbesondere, wenn ein ganz bestimmter Sport im Fokus steht und zwar Football. Ich bin nämlich ja, kein riesen Football-Fan, also ich gucke jetzt nicht irgendwie jedes Spiel oder so, aber ja, so eine gewisse Affinität ist da schon da. Die Leidenschaft wurde, boah, das ist schon zig Jahre her, mal geweckt und seither fasziniert mich dieser Sport sehr. Ich kann mit Fußball tatsächlich überhaupt nichts anfangen irgendwie, das finde ich super langweilig, aber Football, ja ist irgendwie mehr meins, deswegen habe ich mir dieses Buch mal notiert, aber wir schauen einfach ganz kurz noch ein bisschen detaillierter rein, worum es geht, damit wir da irgendwie alle auf einem Stand sind. Es geht anscheinend um Fake Dating. Es geht um James und Bex, ähm, James äh, Perspektive quasi. Fast hätte ich mir eine Zukunft in der NFL verbaut. Deshalb befolge ich ab sofort zwei Regeln. Erstens, nichts und niemand darf mich vom Football ablenken. Zweitens, ich muss den Kurs wiederholen, den ich am College vermasselt habe. Aber das schaffe ich nicht ohne Beckett Woods. Sie ist klug, ambitioniert, um meine einzige Chance an der University zu bleiben. Leider ist Bex verdammt stur und sie hat eine Bedingung. Ich soll ihren Freund spielen, damit sie ihren Ex endgültig los wird. Eigentlich easy, aber nur eigentlich, denn Bex ist genau mein Typ. Wir haben ja also einen klitzekleinen Einblick, worum es geht. Ähm, dann gibt es hier von der Kurzbeschreibung her noch Becks Perspektive quasi. Mit Sportlein bin ich endgültig durch, na wer es glaubt. Und James Callahan bildet da keine Ausnahme. Als er mich um Nachhilfe bittet, lehne ich rigoros ab. Doch dann kommt mir ein genialer Gedanke. Ich helfe ihm, wenn er im Gegenzug meinen Fake-Boyfriend spielt. Nur so kapiert mein verlogener Ex und Teamkollege von James endlich, dass ich über ihn hinweg bin. Zum Glück sind James und ich uns einig, dass Gefühle das Letzte sind, was wir gerade gebrauchen können. Klingt ganz einfach. Aber nach jedem Blick, jeder Berührung, jedem Kuss fühlt sich Fake weniger gespielt an. Und ich weiß nicht, wie lange ich meine Fassade noch aufrechterhalten kann. Fake-Dating ist genau mein Ding. Liebe ich als Trope, ehrlich gesagt, total. Und daher freue ich mich schon sehr auf diese Geschichte. Werde ich auf jeden Fall lesen. Dann ist mir ein Buch untergekommen. Da habe ich aber gesehen, das ist tatsächlich schon ein dritter Teil. Und ich glaube, beim zwei ist mir auch aufgefallen. Aber gelesen habe ich bisher noch nichts davon. Ich fand allerdings den Titel lustig. Und es hat mich so an ähm, na, Ellie Hazelwood. Ellie Hazelwood erinnert, an diese ganze nerdige romance rom geschichte Und da ich Ellie Hazelwood sehr, sehr gerne mag, habe ich jetzt mir dieses Buch mal notiert. Keine Ahnung, worum es wirklich geht, aber da können wir ganz kurz mal gucken. Chemie-Ingenieurin Penny. Ja, okay, es ist Chemistry Lessons mit Frauen auf der Suche nach der Liebe. Also das geht tatsächlich in so eine Ellie Hazelwood-Richtung. Und da das auch mein Ding ist, habe ich mir das jetzt mal notiert. Keine Ahnung, ob ich jetzt mit Band 3 starten sollte. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wenn ihr die Reihe vielleicht schon kennt, also Band 1 oder 2 gelesen habt. Im besten Falle, wie euch die Reihe gefällt. Und ähm, ja, dann kann ich vielleicht ein bisschen besser entscheiden, ob ich das auch noch lesen möchte. Aber so rein, glaube ich, von der Kurzbeschreibung, von der Beschreibung, was da drin passiert, sollte es eigentlich meinen Geschmack treffen. Daher mal gucken. Ich habe es mir erstmal notiert. Dann habe ich gesehen, dass eine neue Trilogie von Kim Nina Oka erscheint. Und da ich von ihr schon andere Bücher gelesen habe, mir fällt gerade der Titel nicht ein, ist auch nicht schlimm, habe ich mir das jetzt auch mal aufgeschrieben. Ich finde auch das äh, Cover ziemlich cool, also dieses mystische Schwarz gefällt mir ganz gut. Ich habe aber noch nicht reingeguckt, worum es geht. Das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Es geht um Personenschützerin Char 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 Charlotte, mein Gott. Sie bekommt einen Auftrag, den sie nicht ablehnen kann. Sie soll als Bodyguard für den ältesten Sohn der einflussreichen Familie Newton arbeiten. Der attraktive Gideon ist von den Sicherheitsmaßnahmen seiner Eltern und der Überwachung durch Charlotte allerdings gar nicht begeistert. Doch während eines Ausflugs mit seiner Yacht kommen sich die beiden näher und Charlotte beginnt hinter die Fassade des begehrtesten Singles der Stadt zu schauen. 
Aber als es zwischen ihr und Gideon immer stärker knistert, wird Charlotte klar, dass es abseits des strahlenden Glanzes der High Society auch dunkle Schatten gibt, in denen bisher ungeahnte Gefahren lauern. Das scheint auch eine Mischung aus Spannung und Liebe zu sein, daher war eine gute, gute Entscheidung, das auf die Wunschliste zu packen. Wie gesagt, ich liebe diese Genre-Kombi, daher das werde ich bestimmt lesen und euch dann auch berichten. Dann habe ich mir einen Thriller notiert und zwar heißt der Nachtfahrt. Hier habe ich überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Allerdings fand ich das Cover ziemlich cool und die ganze Farbkombi, das hat mich irgendwie angesprochen. Und ja, wir gucken uns einfach mal an worum es geht, würde ich sagen. Es ist natürlich ein Psychothriller. Die Nachricht vom Unfalltod ihres Vaters ist ein Schock für Katharina. Nicht nur muss sie nach Hause zurückkehren und sich um die Fahrschule des Vaters kümmern, sie sieht sich auch mit dem Ereignis konfrontiert, das ihr Leben Jahre zuvor vollkommen auf den Kopf gestellt hat. Da verschwindet ihre Nichte Ronja. Wenn es Katharina nicht gelingt herauszufinden, was das mit der Geschichte ihrer Familie zu tun hat, droht das junge Mädchen getötet zu werden. Eine atemlose Jagd gegen die Zeit beginnt. Es hat auch so einen Blurb von Iva Leon Menger und von dem habe ich auch schon ein Buch gelesen. Daher glaube ich, das kann ganz gut passen. Habe ich mir jetzt einfach mal notiert. Und ich glaube, ich werde einfach mal in meiner Bubble die Augen offen halten, ob das vielleicht jemand anders auch liest und wie es der Person dann gefällt. Aber ja, das klingt auf jeden Fall erstmal so, als wäre es mein Beuteschema. Und dann erscheint ein neues Buch und zwar Frame Feelings von Marina Neumeier. Und ich habe ihre, vorigen Reihe, ihre vorige Reihe, die bei Löwe Intens erschienen ist, wirklich geliebt. Ich habe die so verschlungen, ich fand die großartig. Deswegen freue ich mich schon seit einer ganzen, ganzen Weile auf ihre neue Trilogie. Ich verfolge die Autorin sehr aktiv, zum Beispiel auf TikTok, weil sie auch super viel Content rund um ihre Bücher postet. Finde ich toll, ich freue mich da riesig drauf und ich habe noch nicht gehört schauen, worum es geht. Ich wollte mich da ehrlich gesagt so ein bisschen überraschen lassen, weil ja, für mich ist einfach die Tatsache, dass es von der Autorin ist, mir das Cover gefällt und ich schätze, das geht genau wieder in meine Richtung. Hat mir ehrlich gesagt ausgereicht, äh, um neugierig auf das Buch zu werden. Ich glaube, ihr kennt das bestimmt. Ihr habt ja auch so AutorInnen, die ihr kauft oder lest, ohne zu wissen, worum es geht, schätze ich mal. Aber ja, der Vollständigkeit halber schauen wir jetzt einfach mal ganz fix zusammen rein, worum es eigentlich geht. Lilly Herzog atmet Kunst, bis sie einen fatalen Fehler bei der Beurteilung eines eingelieferten Gemäldes macht und damit nicht nur ihrem eigenen Ruf schadet, sondern auch dem des traditionsreichen Auktionshauses ihrer Familie. Als ihr daraufhin der junge Galerist und die außerkorona Erzfeind Vincent eine Chance auf Wiedergutmachung bietet, ist Lilly alles andere als begeistert. Doch die exklusive Kooperation klingt viel zu verlockend. Lilly geht den Pakt mit dem Teufel ein und begibt sich mit ihm auf die Suche nach einer verschollenen Bildhauerin. Zwischen Kunst und Glamour kommen die beiden nicht nur ihrem Ziel immer näher, sondern auch einander. Ja, Enemies to Lovers. Es spielt wieder in Deutschland, nämlich in München. Ich liebe das äh, Setting, wenn es in Deutschland platziert ist. Und das heißt, ich werde dieses Buch definitiv lesen. Dann hatte ich mir auch vor einer ganzen Weile schon notiert, dass Lakestone Campus Band 2 erscheint von Alexandra Flint. Ich bin ehrlich, Band 1 habe ich bisher nicht gelesen, aber ich glaube, so in meiner Bubble ist es bis jetzt relativ gut weggekommen. Und so rein vom Ich glaube, es könnte mir gefallen, bin ich einfach überzeugt, der Wald würde wahrscheinlich auch zu mir passen. Wie gesagt, Band 1 kenne ich bisher nicht. Band 2 erscheint jetzt aber, falls das für jemand von euch interessant ist, hier die Info. Und wenn ihr Band 1 kennt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat und mir ein, zwei Argumente da lassen, warum ich es auch ganz bald lesen sollte. Ja, es äh, schlummert einfach auf meiner Wunschliste, bis ich irgendwann dann mal zum Buch greife, schätze ich mal. Und dann enden wir, wie ich finde, mit einem richtigen Highlight. Ich freue mich schon seit Monaten ungelogen auf dieses Buch, Between My Worlds. Und ich bin so, so begeistert von diesem wunderschönen Cover. Ich folge der Autorin super gerne, weil ich finde die super sympathisch. Ich habe sie noch nie persönlich getroffen, aber einfach die ganze Gestaltung ihrer Art. Und sie hat verschiedene Outfits auch irgendwie zum Buch kreiert und zu verschiedenen ja, also sie hat ein Outfit zu ihrem Buch kreiert, da trägt sie so ein richtig schönes Kleid äh, mit Sternen, glaube ich. Also auf jeden Fall war da irgendwas mit Sternen und das hat so gut zum Cover gepasst. Dann äh, gab es irgendwie vor kurzem eine Release-Party mit einer coolen Torte und so. Also irgendwie, dieses Buch fasziniert mich von Anfang an und ich bin richtig, richtig neugierig mittlerweile. Ich hoffe, wenn ich nach Hause komme, finde ich noch irgendwie eins der Exemplare aus der ersten Auflage, weil ich finde die Gesamtgestaltung einfach echt schön. Ich freue mich riesig aufs Lesen. Ich weiß nicht, worum es geht. 
mal wieder. Es ist irgendwie, ja, schon so ein bisschen äh, Tradition, glaube ich, dass ich mir quasi nie anschaue, worum es geht bei Büchern. Aber mit euch und für euch mache ich das jetzt einmal. Es geht um Kalima. Nachdem die erste Ausstellung der Berliner Fotografin Kalima in einem gigantischen Shitstorm endet, flieht sie nach Island. Mit sich im Gepäck ihre Verlorenheit, ihre panische Angst vor Ablehnung, die sie seit einer Ewigkeit quält und ihr Island-Bildband, den sie schon ein halbes Leben lang mit sich herumträgt. Als sie auf Neu trifft, den Jungen mit dem Fable für Blumen, spürt sie so sofort eine tiefe Verbundenheit. Neu führt vorübergehend das Lokal seiner Eltern und Kalima überredet ihn, sie einzustellen. Er bezahlt sie mit Touren zu Islands Naturwundern, bei denen sich die beiden näher kommen. Doch zwischen den Seiten von Kalimas Bildband lauern die Dämonen ihrer Vergangenheit. Und sie stehen nicht nur ihrer Liebe im Weg, sondern auch ihrem Leben. Freue ich mich drauf. Ist eine schöne kurze Beschreibung. Ich hoffe, ich habe den Namen des Love Interests richtig ausgesprochen. Wenn nicht, es tut mir sehr leid, dann muss ich mir nochmal anschauen, wie das richtig geht. Auf jeden Fall, wenn ich euch dann vom Buch berichte, dann weiß ich hoffentlich, wie man ihn ausspricht. Ja, das war dann somit auch schon die letzte Neuerscheinung im September, auf die ich mich bereits freue. Das müssten jetzt also insgesamt, glaube ich, zehn Bücher oder so gewesen sein und ich finde, das reicht ja auch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wirklich. Das ist wieder eine schöne Mischung, finde ich, aus Neuerscheinungen. Und es fällt mir immer gar nicht so leicht zu entscheiden, welche ich euch hier vorstelle und welche nicht, denn theoretisch könnte ich die Liste noch so viele Bücher länger machen. Es gibt einfach noch so viele coole Neuerscheinungen mehr, aber das soll ja so ein bisschen auch reduziert auf Highlights sein. Daher schreibt mir gerne mal in die Kommentare, auf welches Buch im September ihr euch freut, auf welchen Titel ja, seid ihr schon super gespannt und einfach total äh, gehypt quasi. Was äh, kann ich mir auch noch angucken, weil es vielleicht meinen Geschmack treffen könnte? Schreibt mir das gerne und dann freue ich mich, ja, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, denn wir sind jetzt schon wieder am Ende angelangt. Falls ihr uns noch nicht kennt. Ich bin Ramona von Kielfeder und ihr findet mich auch auf Instagram und TikTok. Natürlich mit ganz, ganz viel Bücherliebe, ist ja klar. Und dann, ja, würde ich sagen, bis bald!